తారా మంత్రాన్ని సాధించాలి అని పట్టుదల కలిగినటువంటి ఒక ఆశ్రమాధిపతి ఉన్నాడు ఆయన సంచారం చేస్తూ తన భక్తుల కుటుంబం ఒకటి బొంబాయిలో ఉంటే బొంబాయిలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని చూశాడు మనకు గుళ్ళో ఆశ్రమంలో ఉత్సవాలు వస్తున్నాయి బుద్ధుడి పూజలు అవి జరుగుతాయి మీ వాడిని కాస్త సర్వీస్ చేయడానికి పంపించు అన్నారు సర్వీస్ చేయడానికి అయ్యో గురువుగారు అడిగారు పంపించారు వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఎంతోమంది చక్కగా సర్వీస్ చేస్తున్నారు దేవాలయం ఎంత సేవ చేస్తూ బాగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు భక్తులు చేస్తుంటే పిల్లవాడు వెళ్ళాడు పదిహేను ఏళ్ళు పదహారేళ్ళు ఉంటాయి ఈ అబ్బాయికి ఏదో సేవ చేశాడు ఒకరోజు ఉండి రే మనం వేరే పని మీద వెళ్ళాలి నాతో రా అన్నాడు అదే గురువుగారు సరేనండి అన్నాడు పరిమిత పరివారం ఒక నలుగురు ఐదుగురును తీసుకొని ఆయన బయలుదేరి వెళ్ళాడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కొండ వచ్చింది అడవి వచ్చింది ఆ కొండ మీదికి వెళ్ళారు కొండలో రెండు గుహలు ఉన్నాయి ఆ గుహలో ఇక్కడ ఉండాలి ఈ పూట అన్నాడు ఉన్నారు రాత్రి పదకొండు గంటల ప్రాంతం అవుతున్నది ఎవరో ఒక అమ్మాయి శవాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆ ఏర్పాట్లన్నీ ఆయన ముందు చేసుకున్నాడు శవాన్ని గుహలో పడుకోబెట్టారు చిన్న వయస్సులో ఉన్న ఆడపిల్ల శవం ఈయన చెప్పాడు ఒరే నువ్వు ఒక పని చెయ్యాలా అన్నాడు చెప్పండి గురువుగారు అన్నాడు అక్కడ శవం వచ్చింది అంటే శవం అంటే నాకు భయం అండి అన్నాడు ఏం భయపడాల్సిన పని లేదు నేనున్నాను కదా నీకు ఓ మంత్రం చెబుతా ఆ శవం దగ్గర ఒక యంత్రం ఇస్తా ఈ యంత్రం తీసుకెళ్ళి ఆ తల దగ్గర పెట్టు ఆ ముందు వెనకాల ఓ ప్రమిదలో దీపం మెలిగిచ్చు నేను చెప్పిన మంత్రం పది నిమిషాలు పావు గంట సేపు చేయి చాలు దేవత వస్తుంది దేవత వచ్చి నీకేం కావాలి అని అడుగుతుంది అడిగితే మా గురువు గారికి సిద్ధశక్తులు నీవు అని అడుగు అన్నాడు ఆ పని ఏదో మీరే చేయొచ్చు కదా గురువు గారు నన్ను ఎందుకు పంపిస్తారు నాకు భయం ఇట్లాంటివి అంటే అన్నాడు లేదు నేను చేయడానికి లేదు లేదు దానికి ఏదో పరిస్థితి ఉన్నది నీ వయస్సు వాడే చెయ్యాలి నువ్వే చెయ్యాలి కానీ అడగటం మాత్రం మా గురువు గారికి శక్తులు ఇవ్వు అని అడుగు అన్నాడు అలాగేనండి అన్నాడు ఆయన చెప్పినట్టే చేశాడు కాసేపటికి ఒక అతి భీషణమైనటువంటి మూర్తి వచ్చింది భయంకరంగా ఉన్నది ఒరే నేను నరుకుతా చంపుతా మంత్రం చేస్తావురా నువ్వు నేను నరికేస్తాను అన్నది చాలా భయపడిపోయినాడు అని సరేలే ఏం కావాలి నీకు అన్నది నాకు చాలా భయంగా ఉంది బొంబాయిలో మా ఇంట్లో దించు నాకు లేదన్నాడు కళ్ళు మూసుకొని తెరిచేసరికి బొంబాయిలో ఇంట్లో ఉన్నాడు గురువుగారు వచ్చారు చూశాడు ఏమీ లేదు అక్కడ ఏం జరిగిందిరా వీడు ఏమైపోయినాడు అనుకొని ఏదో సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఏదో అనూహ్యమైంది ఏదో జరిగింది అనుకొని ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు తర్వాత కొన్నాళ్ళకు మళ్ళీ వచ్చాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఏమిరా ఏం జరిగిందిరా అన్నాడు నాకు చాలా భయం వేసింది గురువుగారు దేవత వచ్చి అడిగిందండి నన్ను మా ఇంట్లో దింపు నాకు ఇవేం అక్కర్లేదన్నాను అన్నాడు అరే ఎంత పని చేసావురా ఇంకోసారి వెళ్దా అని రానండి నా వల్ల కాదండి నేను రానండి అన్నాడు కానీ ఆ దేవత ఈ తండ్రి విడిచిపెట్టలేదు దేవత మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చి నీవు పూర్వజన్మలో నా సాధన చేశావు అందుకే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నేను నీకు కనిపించాను నువ్వు మళ్ళీ ఈ సాధన నువ్వు విడిగా చేయి నువ్వు ఎట్లా చేసేది నేను చెబుతా అని ఆ దేవతే అతడికి ఎట్లా చేయాలో చెప్పి చేయించింది అతడు చాలా సిద్ధశక్తులు సాధించాడు దేశాలు తిరిగాడు అమెరికా వచ్చాడు కోటీశ్వరుడు అయినాడు ఆ గుర్ర పందేలలో ఏది గెలిచేది చెప్పేవాడు లక్షలు కోట్లు సంపాదించాడు దానాలు చేశాడు ధర్మాలు చేశాడు సమారాధనలు చేశాడు ఇటీవలే ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ఆ ప్రాంతం క్రింద శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఆయన జీవితం విమలానంద అఘోరి ఆయన పేరు అఘోర అన్న పేరుతోటి త్రీ వాల్యూమ్స్ వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో మీలో కొంతమంది చూస్తే చూసి ఉండవచ్చు మొన్నటి వాడు కాబట్టి అంతా పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన విమలానంద అఘోరి ది వండర్ఫుల్ బుక్స్ ఆఫ్ అఘోరా ఇలా తారామంత్ర శ్మశాన తార చేశాడు అతను శ్మశాన తారామంత్ర సిద్ధి వల్ల అద్భుతాలు సాధించినటువంటి వ్యక్తి విమలానంద అఘోరి ఓ ఫ్రెంచ్ భక్తుడు ఆయన జీవిత చరిత్రను ఇంగ్లీష్లో రాశాడు చాలా బాగుంటుంది ఆయన అంటాడు చాలామంది ఒకసారి చెబుతూ క్వీన్ విక్టోరియాను గురించి చెప్తూ క్వీన్ విక్టోరియా ఎవరు అని అడిగాడు ఈయన ఓ భక్తుడు అడిగితే పూర్వజన్మలో ఆమె శబరి రాములవారికి పనులు పెట్టింది అందుకని ఇప్పుడు విక్టోరియాగా పుట్టింది 
మహారాణిగా పరిపాలించింది ఆ పుణ్యం వల్ల అన్నాడు మరి ఇప్పుడు వచ్చే జన్మ ఏమవుతుందండి అన్నాడు ఇప్పుడు ఆమె ఏం దానాలు ధర్మాలు చేయటం లేదు మళ్ళీ ఏదో మామూలు జన్మ వస్తుంది అన్నాడు చాలా విచిత్రమైనటువంటి శక్తులను చూపించినటువంటి వ్యక్తి అతడు తులసిదాస్ అంటే అందరికీ భక్తి భారతదేశంలో ఆయన రాసిన హనుమాన్ చాలీసా నిరంతరం పారాయణం చేస్తుంటారు ప్రతి గుడిలో కూడా నువ్వు విమలానంద అఘోరి అని చెప్పి మొన్న మొన్నటి దాకా ఉన్నటువంటి ఒక సిద్ధుడు ఆయన అంటాడు వాల్మీకే తులసీదాస్గా పుట్టాడు నాకు ధ్యానంలో కనిపించినటువంటి దృశ్యం ఇది అన్నాడు ఆయన 